Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. In einigen Ländern Europas geht die Angst um, dass es zu einem Krieg kommen könnte, nämlich zu einem Krieg zwischen Russland und anderen europäischen Nationen. Und einige Nationen bereiten das eigene Volk darauf vor, sich vorzubereiten auf einen Krieg mit Russland. So ist es zum Beispiel in Schweden der Fall. So wurde berichtet am 12. Januar, Minister schlägt Alarm, es könnte Krieg in Schweden geben. Der schwedische Minister für Zivilschutz, Karl Oskar Bodin, forderte auf der Sicherheitskonferenz am 7. Januar die Bevölkerung auf, sich auf einen Krieg vorzubereiten, nämlich auf einen Krieg mit Russland. Und bevor wir diesbezüglich ebenfalls in die Bibel schauen, wollen wir uns ein anderes Land anschauen, das sich ebenfalls auf einen Krieg mit Russland vorbereitet und das tatsächlich aus gutem Grund, wenn man einen aktuellen Freund von Putin zitieren möchte, was wir jetzt mal tun werden. Denn am 15. Januar wurde berichtet, Putin-Freund droht, dieses EU-Land ist als nächstes dran. Russland droht unverhohlen mit einem Angriff auf ein NATO-Land. Ganz unverhohlen warnt Putin-Freund Alexei Shuralyov nun Polen vor einem Angriff. Schließlich richtet er direkte Worte an Warschau. Die Polen beginnen zu begreifen, dass sie als nächstes an der Reihe sind. Dabei ist Polen Mitglied der Europäischen Union und der NATO. Ein Angriff auf Warschau würde damit den Bündnisfall der NATO und damit eine direkte Konfrontation mit den USA auslösen. Und das ist natürlich die Gefahr, die immer in der Luft schwebt, nämlich dass wenn Russland ein Land der NATO angreift, egal ob es jetzt Polen ist, die USA, Deutschland, wen auch immer, dann könnte es eben zum Bündnisfall kommen und so könnte auch die USA eingeschaltet werden und so wären wir in der Tat in einem Dritten Weltkrieg erneut zwischen Europa und Russland und das gilt es natürlich zu verhindern, ist aber nicht auszuschließen, da wir in vielen Ländern in der Welt und vielen Kontinenten Kriege haben und einige könnten noch dazukommen, China gegen Taiwan oder Südkorea, Nordkorea, wir sehen Israel im Nahen Osten, Iran gegen den Westen, also da ist einiges vorprogrammiert, was auch Jesus prophezeite, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere und ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Nun schauen wir uns mal an, was die Bundeswehr in Deutschland so plant, denn auch da heißt es in einem Artikel vom 15. Januar Geheimpapier. Bundeswehr wappnet sich für möglichen Putin-Angriff. Also auch in Deutschland bereitet man sich auf einen Angriff von Russland vor. Die Bundeswehr soll sich intensiv auf einen möglichen hybriden Großangriff Russlands auf die Ostflanke der NATO vorbereiten. Dieses geheime Dokument, ich meine, so geheim kann es nicht sein, denn äh, Pro7 hat es berichtet, aber dieses geheime Dokument beschreibt Monat für Monat und örtlich präzise die möglichen Aktionen von Russland und der NATO, die zu einem unmittelbar bevorstehenden Kriegsausbruch im Sommer 2025 führen könnten, so die Zeitung weiter. Gemäß dem in Anführungsstrichen geheimen Bundeswehr-Szenario mit dem Titel Bündnisverteidigung 2025 beginnt im Februar 2024, also nächsten Monat, eine weitere Mobilisierungswelle Russlands, bei der zusätzlich 200.000 Mann in die Armee einberufen werden. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht nur dieses Jahr weitergeht, sondern es könnte im schlimmsten Fall dazu äh, führen, dass sich der Krieg weiter ausweitet Richtung Polen, Schweden, wer weiß, wie hin, in welche Richtungen sich das alles entwickeln könnte. Und nur damit ich nicht falsch verstanden werde, ich liebe Russland, die Russen, aber natürlich die Politik in Russland kann ich nicht gutheißen. Genauso wie ich auch kritisiere, wenn die USA irgendwie im Nahen Osten Kriege führt gegen den Irak damals, als viele Menschen gestorben sind aufgrund äh, der Ölreserven, die der Irak besitzt. Einen anderen Grund gab es für die USA ja nicht. Und als Christ traue ich sowieso keinem Politiker. Deswegen kann ich nur raten, sich nicht ähm, darauf zu beziehen, irgendwelchen Parteien oder Politikern zu vertrauen in der Endzeit. Unser Vertrauen gilt allein Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Aber was wäre, wenn jetzt die ähm, russische Föderation Europa und auch Deutschland angreifen würde? Nun, es würde laut einem Artikel vom 12. 
äh, Dezember sehr schlecht aussehen, denn da heißt es, Europa gegen Putin fast wehrlos. So schwach sind unsere Armeen. Europäische Armeen wären chancenlos, wenn Russland uns angreift. Das ist das Ergebnis einer neuen, hochbrisanten Analyse. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, diese Länder hätten Putin kaum etwas entgegenzusetzen. Derweil rüstet Russland immer weiter auf und trainiert sein Militär in der Ukraine. Ja, das macht jetzt nicht gerade große Hoffnung für den Fall eines Angriffs von Russland irgendwo in Europa, aber denken wir dran, wir sind alle Mitglied der NATO und äh, somit auch verbündet mit den USA, mit Kanada, mit Japan und so weiter. Das heißt, wir sind natürlich nicht alleine, was das angeht, aber das würde bedeuten, wenn der Bündnisfall ausgerufen wird, dass viele Nationen in diesem Krieg äh, sich beteiligen müssten und dann wären wir tatsächlich in einem neuen Weltkrieg und das sind keine positiven Anzeichen, die wir da sehen, aber wir werden schauen, was die Bibel sagt und ich sage gleich, bevor wir uns die Bibel anschauen, ähm, dazu, dass es jetzt eine Auslegung ist, die viele im Christentum glauben. Ich persönlich kann nicht 100% bestätigen, ob hier Russland in der Bibel vorhanden ist, aber wir wollen uns einfach mal neutral verhalten und uns eine Prophezeiung über den Fürsten von Magog anschauen. Und zwar im Buch des Propheten Hesekiel, da heißt es in Kapitel 38, ab Vers 2. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosh, Messech und Tubal, und weissage gegen ihn und sprich, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosh, Messech und Tubal. Perser, also der Iran, Kuschiten und Put mit ihnen. Goma samt allen seinen Truppen, das Haus Togama vom äußersten Norden, auch mit allen seinen Truppen, viele Völker mit dir. Ja, du wirst von deinem Ort herkommen, aus dem äußersten Norden, du und viele Völker mit dir. Und hier wird gesagt, dass Russland der Gog von Magog sein soll, so glauben einige Christen, und dass mit Rosch eigentlich Russland gemeint ist, obwohl Russland nach Ezekiel erst äh, entstanden ist. Aber natürlich kann man das so interpretieren, viele glauben das natürlich. Und äh, unter anderem ein Grund ist auch, weil diese Nation aus dem äußersten Norden kommt. Dazu schauen wir auch gleich auf die Landkarte. Aber wir haben ja auch gelesen, dass die Perser, der Iran, mit Magog verbündet ist und Russland ist ja mit dem Iran verbündet, was die ganze Sache nochmal gefährlicher macht für den Westen. Und wir sehen ja, was der Iran getan hat gestern in der Endzeit news folge Am 15.01. wurde ja berichtet, Iran bombardiert Ziele im Irak. Dabei soll dann angeblich auch das US-Konsulat und eine US-Basis am Flughafen der Stadt ein angegriffen worden sein. Sechs ballistische Raketen, die nach zahlreichen Berichten direkt aus dem Iran auf US-Ziele abgefeuert wurden. Es ist unklar, ob es bei dem Angriff Tote gab. Und das ist ein großer Unterschied, was davor nicht der Fall war. Davor hat man aus Syrien, aus dem Irak, von irgendwelchen Hisbollah, Milizen oder sonst wen Angriffe gestartet auf US-Basen. Aber diesmal ist der Iran selbst an diesen Angriffen beteiligt. Und das macht die Sachlage eben in der Tat so gefährlich. Jetzt haben wir gelesen in Ezekiel 38, 15, dass diese Völker oder dieses Volk, Gog, Magog, Rosh, Messer, Tubal, wie auch immer, dass diese aus dem äußersten Norden kommen. Und da müssen wir immer von Israel ausgehen, speziell von Jerusalem. Wir sehen hier in der Mitte auch, wo die Pfeile sind, da wo Israel ist. Und wenn wir dort den Pfeil nach oben machen, dann sehen wir im äußersten Norden, das nördlichste Land von Israel aus gesehen ist Russland. Und deswegen steht auch in Hesekiel 39, Vers 1 ebenfalls. So weissage nun Menschensohn gegen Gog und sprich, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosh, Messech und Tubal. Ich will dich herumlenken und dich gängeln und dich heraufführen vom äußersten Norden und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner rechten Hand fallen lassen. Auf den Bergen Israels sollst du fallen, samt allen deinen Kriegsscharen und allen Völkern, die bei dir sind. Wir sehen also Rosh, Messech, Tubal, Magog, das sind viele Völker. Der Iran, die Perser sind mit inbegriffen. Und auch hier sehen wir, dass also auf den Bergen Israels Magog fallen wird. Und wir sehen aktuell, dass Russland keine guten Beziehungen zu Israel hat. Und ähm, das ist etwas, was es 
auf jeden Fall bestätigen könnte, vom äußersten Norden Russland zu sehen. Aber wir können das nicht hundertprozentig sagen. Deswegen müssen wir schauen, was die Zukunft bringt. Wir lesen auch im Buch der Offenbarung, dass erst im, nach dem tausendjährigen Königreich Gottes auf Erden, wenn das neue Jerusalem auf dieser Erde ist, dass dann die Fürsten von Magog gegen das neue Jerusalem Krieg führen. Also es kann sein, dass Ezekiel 38, 39 sich auf diese Zeit dann bezieht und auf jetzt nicht auf die aktuelle Zeit. Außerdem, wenn man sich einige Atlasse anschaut aus der Vergangenheit, die schon sehr alt sind, dann sehen wir, dass auch die Türkei mit Magog, Tubal, Togama, Messech und so weiter gleichzusetzen ist. Und auch die Türkei befindet sich ja im Norden von Israel und Erdogan ist natürlich alles andere als ein Freund, Freund Israels. Er unterstützt ja jede Terrororganisation auf der Welt, genauso wie der Iran, nämlich die Hamas, die Hezbollah, den IS damals und so weiter. Und da sehen wir schon der Iran, die Mullahs und Erdogan, obwohl es Sunniten und Schiiten sind, eigentlich sind es Brüder im Geiste, weil sie der Hass auf Israel und den Westen vereint. Und das, obwohl die Türkei tatsächlich ein NATO-Mitglied ist, fragt sich nur, wie lange noch? Wir sehen also, wir leben in sehr gefährlichen Propheten, aber eben auch spannenden Zeiten, weil wir eben sehen, dass sich biblische Endzeitprophetie vor unseren Augen erfüllen könnte, speziell, äh, speziell was Daniel 8 angeht. Dazu kann man sich ja nochmal die Folge von gestern anschauen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt auch gerne den Kanal. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis. Denn die Wahrheit kommt so der so ans Tageslicht, der König Israels, der Richter der Welt, der Friedefürst und Sohn des lebendigen Gottes, unsere Hoffnung, das Licht der Welt, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.